മിഷണറി വീരന്മാരിലൂടെ ഗ്രഹാം സ്റ്റുവാർട്ട് സ്റ്റെയിൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കിൻസ്ലാൻഡിലുള്ള പാംസ്വുഡിൽ വില്യമിൻ്റെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകനായി ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് ജനിച്ചു പത്തു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു സുവിശേഷ യോഗത്തിലാണ് തൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ചത് മയൂർബഞ്ചിലെ പാവപ്പെട്ടവരെയും കുഷ്ഠരോഗികളെയും സേവിക്കുവാനും അവസാനം അവർക്കു വേണ്ടി ചുട്ടരിക്കപ്പെടുവാനുമാണ് താൻ വിളിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനെട്ട് അന്നാണ് ഗ്രഹാം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കാലുകുത്തിയത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ വിളിയും കടമയുമെന്ന് ഗ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ശേഷം സ്ഥിരതാമസത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ഭാരതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭവനമായി തീർന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഗ്രഹാമിന് ദൈവം കരുതി വച്ച നന്മയായിരുന്നു ഗ്ലാഡീസ് വെതർഹെഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ആറാം തീയതി അന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം ആ ദമ്പതികൾക്ക് ദൈവം മൂന്ന് സന്താനങ്ങളെ നൽകി എസ്തർ ജോയ് ഫിലിപ്പ് ഗ്രഹാം തിമോത്തി ഹാരോൾഡ് ഗ്രഹാമിൻ്റെ മകൻ ഫിലിപ്പിന് ഒരു മിഷണറിയുടെ മനസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവനെല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമായിരുന്നു ഫിലിപ്പിനും എസ്തേറിനും കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മനോഹർപൂരിലെ അർദ്ധരാത്രി ഗ്രഹാം ഫിലിപ്പിനെയും തിമോത്തിയെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ വാഹനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു മഞ്ഞു വീഴുന്നത് തടയുവാനായി വാഹനത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ വിടവകൾ അടച്ച് കച്ചി നിരത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആ രാത്രിയിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ നിദ്രയിലേക്ക് വഴുതി വീണു സന്താൾ വംശജരായ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ ലാത്തിയും തൃശൂലവും ധരിച്ച് പാഞ്ഞെത്തി ഗ്രഹാമും കുട്ടികളും കിടക്കുന്ന വാഹനമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ അലറി വിളിച്ച് അട്ടഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു മഴുകൊണ്ട് ദാരാ സിംഗ് വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൽ ആദ്യ വെട്ടുവെട്ടി മറ്റുള്ളവർ ജനലുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു സ്റ്റെയിൻസ് രക്ഷപ്പെടരുതെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ചിലർ കുട്ടികളെയും അദ്ദേഹത്തെയും നിർദ്ദയം മർദ്ദിച്ചു തൃശൂലം കൊണ്ട് മൂവരെയും കുത്തിക്കീറി അപ്പോൾ ദാരാ സിംഗ് വണ്ടിക്കടിയിൽ കച്ചിയിട്ട് തീവച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കകം വണ്ടിക്ക് തീ പിടിച്ചു ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസും രണ്ടു മക്കളും ആ തീയിൽ ചുട്ടിരിക്കപ്പെട്ടു സ്വന്തം സ്റ്റേഷൻ വാഗണിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സ്റ്റെയിൻസിനെയും കുട്ടികളെയും ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവം ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും ലജ്ജിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം ഭീകരവും ക്രൂരവുമായിരുന്നു രക്തസാക്ഷികൾ മരിക്കുന്നില്ല അവർ നമ്മിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു